directamente de Distrito Federal México. Tengo aquí al Brujo Mayor. Muchas gracias es por venir. Es un placer estar aquí contigo. Me encanta. Sí. Estuve leyendo todas las predicciones de 2015 y usted habla de Cuba. ¿Cuáles son las predicciones para Cuba, para Fidel y para las relaciones Estados Unidos-Cuba? Mira, empezamos por Fidel. Él sigue viviendo... Lo mantienen de una manera extraordinaria médicamente y además el hombre tiene mucha energía y muchas ganas de vivir por su Cuba. Así que él sigue bien. ¿Y aquí? Bueno, ahí va a tener, lógicamente que con la edad tiene que tener algunos problemas, pero la verdad es que está muy entero. No, no creo que... ¿No se muere? No, no, no se muere. Este año no. Yo, yo soy este evidente, ¿eh? no soy profeta. Okay. Okay, Estoy okay. hablando de este año. De aquí a un año no se muere. Pero él está funcional todavía. ¿Él Estamos... tuvo que ver en las relaciones o no? Sí, está funcional. Yo creo que piensa muy bien. Tiene mucho tiempo para pensar y es, es adecuado. Y otro que sigue guiando a Raúl Castro. Sí, evidentemente. en las relaciones Estados Unidos sí, Cuba, sí, estaba de acuerdo. Sí, sí, sí totalmente. Sí, sí. Ahora Entonces, tiene le está que... diciendo que sí sigue guiando a Raúl. Él sigue siendo la cabeza. Sí, sí, sí. sí ¿Y sí, Raúl? Sí. Raúl, bueno, pues sigue las indicaciones de su hermano, va tratando de hacer cambios en Cuba porque es necesario adaptarse al mundo, al mundo que, en que vivimos, y esto está aceptando ciertas relaciones con Estados Unidos y, 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 y viendo que Venezuela se cae, entonces tiene que separarse de Venezuela o hacer algo porque ahí va a venir una catástrofe. Okay, ¿no? Antes de ir a Venezuela, hay bueno. personas que están diciendo que las relaciones de Estados Unidos-Cuba se están enfriando, que, han habido, que ha habido tropiezos. ¿Usted ve que de verdad van a abrir una embajada americana de Estados Unidos Yo Cuba? creo que se va a intentar, pero no creo que este año se logre nada. Porque el embargo comercial va a continuar. El Senado es el que tiene que quitar ese embargo comercial. Evidentemente no lo va a quitar porque, bueno, todo lo que se hace aquí por los demócratas no lo aceptan los otros y, y ahí vamos, ¿no? Entonces, Entonces, ¿usted cree que si eh, llevan el embargo al Congreso para ver si lo levantan, usted piensa que no lo van a levantar? No lo van a, no no lo van a levantar. No lo van a levantar, pero no, no. lo están flexibilizando cada vez más. Sí, ya cada vez hay, queda menos embargo. Hay muchos, este, muchos intereses. Intereses todavía económicos, pero pudieran llegar por abajo del agua algún arreglo, ¿no? Yo creo que si Cuba hubiera decidido pagar, le hubieran puesto la, la deuda mucho mejor. Ahora, en sus predicciones, sí. usted dice sí. aquí que no va a haber acuerdo de las FARC en Cuba, que eso no va a llegar a nada. Este año tampoco, porque se van a sentar a arreglar 20 veces, 20 mesas redondas y no llegan a nada, ¿no? El gobierno presionando porque alguien tiene que pagar todos los desastres que hicieron ahí. Y entonces la FARC no quiere, y el gobierno tampoco. Y yo creo que van a seguir hablando y hablando y hablando, hablando de eso, pero así que digan, ya lo logramos, ya la FARC es un partido político o algo parecido, evidentemente que no. Yo este estoy año... leyendo que usted predijo para Venezuela más crisis económica. Más Terriblemente que más. Porque el dinero está siendo desviado. Ustedes saben que el petróleo está muy bajo. Ustedes saben que han distribuido, que han salido varios, varios políticos eh, este, venezolanos muy ricos que tienen depósitos aquí mismo en, en Estados Unidos y el pueblo pues no tiene dinero. Eh, quitó todas las industrias, quitó todos los comercios y sigue apretando. Yo creo Va a haber eso... más explosión social ya que no hay nada. Definitivamente. Más estudiantes muertos en la calle. Sí. Desgraciadamente, que yo quiero mucho a Venezuela, es un país bellísimo que he vivido ahí, pero esto va a un desastre. El señor Inmaduro, evidentemente okay. que, que no. Leopoldo López era liberado. Este año tampoco, no, pero ¿Tampoco? Va, es parte del problema grave que tiene, porque se está levantando la gente. Bueno, están ¿no? eliminando a la, a la disidencia, pero entonces sí. Maduro va a seguir. De momento sí, Maduro no sale vivo de Venezuela, cuando él no deje, no, o, o se suicida o lo suicidan o algo pasa, pero él no va a dejar el poder por sí mismo, eso es muy importante. ¿Eso es 2015? Sí, sí, 2015 o principio de 2016, pero al final de cuentas, él no va a salir, él quiere ser otro Chávez, quiere ser otro ídolo muerto, entonces no va a dejar el poder por ningún motivo, y vienen las nuevas elecciones y van a hacer otra tranza, otro... Otra manera de, de, de decir ¿Usted que... ¿Usted vio en el pasado si a Chávez lo mataron o Chávez murió en Cuba? Yo lo dije sí, este, lo seis no meses sabe. antes que había, iba a morir Chávez y que iba a morir en Cuba y que no iban a saber ni la fecha en que murió ni de qué murió, ¿no? 
Y eso está escrito también. Sí, yo recuerdo. Ahora, sí. usted está diciendo ahora, a ver si lo repite, que es finales de 2015 o principio del 16, ya Maduro no va a vivir. Es la única forma que él dejará el poder. No vivo. Okay. Porque vivo bueno. no lo va a dejar. Ok, uh -huh. eh, Barack Obama. Y le queda el periodo de dos años, meses más, más o menos, más difícil, ¿no? No, porque yo creo que el señor Obama es el presidente que más buena voluntad ha tenido hacia el pueblo y hacia todos los, los de abajo y los de arriba, y, y, y la reforma migratoria. No lo dejan trabajar. ¿La orden ella. ejecutiva esa va a durar o va a ser no, levantada como está tratando el Congreso? Va a ser levantada. ¿La van a levantar? ¿El sí, Congreso la va a levantar? Sí, sí, no, no, no lo dejan. No quieren que él triunfe por, ninguna, por ningún motivo. Entonces, claro, ahorita Estados Unidos está muy bien porque económicamente es el primer país del mundo y, y, la, y la economía va subiendo y todo. Eso está. le agrada mucho, eso es bellísimo. Yo creo que usted Estados Unidos es, está en un momento más está hermoso. Está recuperándose, pero entonces sí. ya está diciendo que la orden ejecutiva no va viene. a ser levantada. Ok, Hillary Clinton ahora está pasando por un poquito de crisis con la crisis de los Himmel, se su conferencia de prensa. ¿Va a ser ella la primera presidente mujer de los Estados Unidos? No. ¿No? No, no llega. Yo creo que se cae al último. Hay, hay muchos problemas ahí individuales. ¿Llega de candidata pareja. o no llega candidata? No llega candidata. ¿Quién? No va a aceptar ella. Entonces, ¿quién será el candidato o el próximo presidente? <ríe> bueno, es un hombre. Todavía falta, Todavía mucho. falta mucho. Pero ella no llega a la, a la votación, no llega a la presidencia. Deme una eh, predicción que usted quiera dar para la gente, la que usted quiera. ¿Quiere tirarme las cartas? A ver, rapito, me queda poco tiempo. A ver si acabé dos cartas. ¿Dos cartas? Vamos a ver qué pasa con una... la legión latina de aquí de México. Por favor, únanse. Aquí dice que se necesitan dos fuerzas. Únanse, por favor. Pidan sus derechos, reclamen sus derechos. Ustedes están haciendo más por Estados Unidos que ninguna otra gente, es? los latinoamericanos. Esta es unión. Estas son ocho monedas. Exijan, pidan, únanse en paz para lograr que esa migración se logre y se obtenga y obtengan más derechos. O sea derechos. que depende de nosotros que le De los latinos y hispanoparlantes depende que esto sea. Eh, eh, este, los dos órdenes políticos este, aceptarían esa presión y Obama sería feliz que se unieran los hispanoparlantes. Ok, espero que presión. haya un presidente latino pero usted va a venir antes del 16. Muchas gracias. Sí, no, no, no. Muchas gracias. Pausa y volvemos con la nueva tecnología que usted no tiene que pasar por la aduana. Llega desde su aplicación. Le explicamos enseguida.